Hello guys, good afternoon. Welcome ulit sa ating charting station guys doon sa ating mga most active stocks sa araw na to, June 8, 2020. Okay, so congrats sa mga nag-take profit sa araw na to. And of course, doon sa mga nag-gain at sa mga nakasakay ng mga nagsili parang mga stocks. Okay, so gaya ng mga blue chips. Congrats sa inyo guys. And before we start guys, lagi nating tandaan yung ating mga important note to uh, remember. Uh, we need to understand and adapt different kinds of market conditions. Retrading trading as a business. Each time frames have their own different personalities. And of course, we always examine first by yourself or by ourselves through research and back testing and the final decision will always end into ourselves. Okay, so charting session tayo doon sa ating mga most active stocks gamit yung ating swing and position trading having a time frame of 1 hour for our swing trading and daily time frame naman para sa ating mga position trading guys okay so doon sa mga hindi pa po mga aware sa ating charting session so ito po kapag most active stocks yan ating mga ginagamit sa ating uh, time frame okay so Sa mga hindi pa po aware din sa ating YouTube channel, pwede nyo pong bisitahin guys. So, Candlestick Trader PH, andyan po. And of course, yung ating trading style or trading setup na ginagamit ay yung ating Marcy. So, so ito yung ating moving average combined with our two RSI uh, modified parameters natin. Okay? And of course, yung ating price action, yung ating support and resistance combined with a Fibonacci retracement guys so itong dalawang trading setup na to guys ito yung ating mga ginagamit sa ating charting session practice nyo guys malaking tulong to sa inyo sa inyong trading journey guys okay and sa mga learning lessons natin guys pwede kayong dumiretso na doon sa ating playlist and of course pwede rin doon sa ating description ng bawat videos guys mayroon akong nilagay na link na doon sa bawat video guys sa description Okay, so thank you guys sa mga nag-subscribe uh, at mga nag-comment and of course sa mga nag-request. And hintayin nyo lang po at soon to follow na po yung ating mga videos. Okay, so let's start. Titingnan natin ngayon guys yung ating mga most active stocks doon pa rin sa ating Instagram, sa ating kaibigan na Instagrams. And ito siya. So ang ganda niyan guys. Sarap. Sa mga nakasakay dyan, congratulations. So, almost blue chips yung nakikita natin yan. Lalakas. Okay, so let's start. Silipin muna natin yung ating local index. Ayan. So, from bounce noong Friday, eh, nasundan ulit ngayon. May follow-up green candle tayo ngayon. Ayan. So, malakas talaga. And as you notice guys, na yung ating candle is masyado siyang malayo sa ating uh, MA10. So, that's a simple sign. na talagang malakas yung nangyari from this uh, May 29. So, dire-direcho. Malakas na malakas. So, hindi, hindi masyadong malapit yung ating candle sa ating MA10. Okay? So, yan yung ating isa sa mga tips gamit yung ating Marcy Trading Setup. Yan. Okay? <laughs> okay, so, tingnan natin guys. So, dyan, meron tayo nakikitang uh, resistance from the gap down. Ayan. So, observe natin yan kung kaya niyang Uh, basagin o magkakaroon ng fill the gap na mangyayari. Okay, so observe natin yan si local index and check natin yung ating uh, Fibonacci retracement. Ano ba yung ating nakikita dito? Okay, so from this level ayan, so nandito na siya. So, fully na magkaroon ng consolidation above our 0.618 level ng ating Fibonacci retracement para magkaroon ng lakas Para basagin niyang uh, this is a psychological resistance natin dahil sa nangyaring gap, gap down dito. Okay? So, yan si ating local index guys sa ating daily time frame and nakita natin na lagi tayong mag trail stop sa lahat ng ating stocks na hawak ngayon kung nasa overbought level na siya guys. Okay? So, yan kitang kita naman natin na nasa overbought level yung ating RSI. Uh, doon sa level 80, above level 80. <clears throat> okay, so always uh, protect your gain guys. Okay, so alam naman natin na nasa overbought yung ating mga hawak na stocks ngayon. Mostly. Okay, so let's start with our most active stocks kay SMPH. 
isimpeach sa ating uh, daily time frame. Yan, so nagkaroon siya ng consolidation na ngayon. Okay, so tingnan muna natin. So sa ating Marcy Trading Setup, guys, ayan, so nag-breakdown siya noong Friday. So this will serve as your trail stop if ever man upon breakout. Then trail stop, guys. So yun, lagi kong binimension, guys, yung ating mga trail stop kasi maganda yan para ma-practice natin. Okay, so pag nag-breakdown, pwede tayong mag uh, sell a portion of our shares. Okay, so protect our gain. Yan ang lagi kong sinasabi. Okay, so then kung papansinin natin, nagkaroon tayo dito ng breakout from the past days. Ayan. So nag-hold na siya above our uh, breakout level line. Ayan. So yan yung ating uh, resistance previously which is na breakout na siya. Eh nag-consolidate na siya doon above our support line. Okay, so sa mga gustong pumasok, you may use this as your cut loss point. So yan, so yan almost tugma siya doon sa ating MA10. Okay, and of course, yung ating uh, short term trading signal nagpakita na rin ng weakness. Kaya nagkaroon na rin dito sa last candle, nagkaroon din na ng take profit. Ayan. So may take profit na nangyari diyan. Okay, so Malamang na magko-consolidate magko muna to, which is good. Uh, dapat lang na above our uh, MA10 and this support line. Okay? So, tingnan natin naman sa ating uh, Fibonacci retracement. Ano mga susunod na mga resistance. Ayan nga. So, mayroon tayo nakikita dyan. So, this serves as our resistance. Po 618 initial. And tingnan natin kung mabasag yan within this week guys. Okay, so kapag nabasag yan, malamang mag-break out din yung ating short term trading signal sa ating RSI guys. Okay, so pwede natin pasukin guys yung ating uh, MSMP, SMPH kasi pasok siya sa ating entry signal ng ating Marcy Trading Setup sa daily time frame guys. Okay, so cut loss point in this level. So ayan no, sa 0.5 ng ating fever retracement or our support line. So, almost nagtutugma yung ating uh, support line na ating na-plot, guys. Okay? So, sa ating 1 hour time frame naman, guys, in PH, wala tayong nakikitang entry ngayon, guys, kasi nagkaroon tayo ng breakdown ng ating price and we did also with our short-term trading signal. So, I think it's better na magbantay muna. Gaya ng ating nasabi sa ating daily time frame, nagkaroon ng take profit Okay, so doon sa daily time frame, observe nyo kung masustain niya above our uh, support line. Pero sa ating 1 hour time frame, ayan, so observe din tayo. Okay, baka magdere-derecho itong bumagsak. Okay, since below na siya ng ating, yung price is below our MA10. So wala tayong entry dyan na titingnan. And of course, pwede nating bantayan guys, malamang nyo na pwede tayong pwedeng mag-bounce dito sa ating shifting level based na rin doon sa history. Ayan, dyan nag-materialize yung ating entry. So, nagkaroon ng bounce sa ating shifting level line, level 50. So, nagkaroon ng entry. So, yan. Observe nyo guys kung mag-bounce ulit. And we can do, uh, we can re-entry again. If ever na ma-breakout ulit yung ating MA10. Okay, at masustain yung price above MA10. Okay, so next, si GT Cup. And so, ilabas ko lang. Si GT Cup sa ating 1 uh, hour time frame. Ayan, so nagkaroon na nga ng pullback based doon sa candle na to. Okay, so take profit. And since nandun na rin tayo sa ating resistance, malamang talagang nasa malakas, masya, mataas na masyado yung price or overbought na masyado. Ayan, so nagkaroon tayo dyan ng break down sa ating level 80 ng ating RSI guys which is nung na-discuss natin so nagkaroon tayo ng breakout doon sa ating level 80 serves as our trail stop ayan so and of course sa mga hindi pa naka-exit pwede nyo gawing trail stop yung ating level 70 okay so nag-break da uh, nag uh, drop down yung price and sa mga gustong pumasok I think medyo mataas pa okay so observe nyo muna guys okay, so medyo kung kaya naman ng risk tolerance nyo. Okay, so cut loss point nyo is below MA10. Okay, so for me, it's better na observe ko muna dahil itong candle na to, 
kasunod so nagkaroon ng uh, ceiling dyan and observe natin kung magkaroon ng bounce dito sa MA7 uh, sa level 70 basta mag hold siya above our MA10 guys okay so para ma-reduce lang yung ating risk okay so sa that nothing cut loss points hindi ganun kataas Okay, so if ever man na uh, gusto nyo talagang pumasok o mag-trade as a momentum, so reduce your time frame guys, lower than 1 hour time frame. Okay, so check naman natin sa ating daily time frame. Yan, so sa daily time frame, andun siya sa ating, yung ating uh, short term trading signal, so nandun siya sa ating resistance, level 80. And of course, under observation siya kung mag-sustain niya, i-break out yung ating resistance or babagsak. Okay, so observe natin. At so far, malamataas naman masyado yung ating price. So, observe, observe na lang muna guys or pasyal pusyal muna sa iba. And of course, nagkaroon tayo dito ng breakout. Ayan, mayroon tayong breakout na na kita ngayon. Ayan, so observe natin guys kung masus din niya yung ating price above this hour uh, this above our support line. Okay, so this serves as your support line, na. Okay, so tingnan natin sa ating Fibo retracement. Mayroon tayong nakikita ang uh, next resistance na confluence doon sa ating level. Ayan, so wala nga. So this serves as our resistance nga. Okay, so fully na ma-maintain niya uh, above our support line. Okay. And next resistance, based na rin dito sa ating FIBO level 0.618. Okay, so observe natin guys. And of course, nasa overbought level yung ating RSI. So extra careful okay, sa mga gusto talagang pumasok. And next, si BDO. BDO sa ating daily time frame, nagkaroon na ng slight pullback. And nag-breakdown yung ating short-term trading signal. Okay, so yan. Sa mga naka-trail stop dito, congratulations. And sa mga nakasakay yun guys, malamang uh, kayo yung mag-trail stop dyan. Sa mga nakasakay sa level na to, dito sa ating level 70. Okay, so sa mga gustong pumasok, pwede naman. Pero observe nyo muna guys, baka mamaya bumagsak pa ng kaunti. And observe nyo kung mag-bounce dito sa ating uh, MA10 or dito sa ating shifting level guys. Okay, so always... Uh, observe that uh, at kung mapapansin nyo ginawang resistance doon sa ating previous uh, yan sa previous mga pangyayari sa ating RSI so ginawang resistance yung ating shifting level so may potential na pwedeng mag bounce to doon sa ating shifting level guys or dito sa ating MA10 okay so pwede nyo bantayan kung talagang gusto nyo pumasok kay BDO sa daily time frame and for our 1 hour time frame and so wala tayong entry at ang nangyari ngayon, ito yung ating exit sa mga nakapasok sa level na to. So, ito yung ating pinaka-entry. For example, yan na yan yung mga nakapasok dyan. Congrats. And nagkaroon tayo ngayon ng exit, guys. Okay? So, may exit tayo nakikita dyan. So, itaas ko lang yan. Ayan. So, may exit tayo dyan na nakikita. And nag-breakdown na rin yung ating short-term trading signal, guys. Okay, so congrats sa inyo, guys. And wala pa tayong entry sa ating 1-hour time frame kay BDO. And next, si Tel. Si Tel, nako, iwas-iwas muna, guys. Sobrang mababa yung ating price doon sa ating MA10. Okay, so wala tayong entry kay Tel. Masyadong mababa at mataas yung MA10 natin. Okay, so of course natin sa daily time frame yan Guhit na guhit yung pulang kandila, pababa Okay, so wala tayong entry guys sa ating tell for both 1 hour and daily time frame And next, si BPI BPI, okay, so check muna nga natin kung ano yung mga possible support doon sa ating tell Okay, so tingnan natin guys So from this level Pwede natin kukunin dyan. And from this part. Okay, so. Mayroon tayo nakikita ang support dito. Ayan. So, almost same naman siya doon sa ating post 618. So, fully na mag 
uh, mag-hold yung ating 0.618 as support sa base doon sa ating FIBO retracement guys okay so pwede nyo bantayan kung magsakali man magkaroon ng bounce play okay doon sa ating tail sa ating daily time frame guys ha okay so ito nandito na sa oversold level yung ating short term trading signal so pwede nyo bantayan baka sakali na mag bounce okay and confluence naman yung ating uh, 0.618 level okay so yan si tail sa ating daily time frame binalikan ko lang Okay, so next si BPI. BPI sa ating daily time frame guys. Uh, Ayan, nagpuro na ng pullback. Uh, at gaya ng sabi ko sa una pa lang guys, oh, you need to set your trail stop. Okay, so almost ng ating mga stocks ay nasa overbought level na. Okay, so not unless kung gusto nyo i-hold for long term. So you can check it on our uh, weekly time frame guys. Okay, so makikita nyo yung uh, future na direction ng isang stock. Okay, so yan. So nagkaroon ng pullback. Ah, uh, tingnan natin mayroon tayong support na nakikita dito. Ayun. So base dito, so nagkaroon ng breakout diyan. And observe. Okay, sa mga gustong pumasok, pwede niyo gawin 'yan as cut loss point. But since nag-consolidate siya above our support line na to, so it's good. Okay, so sa mga papasok, pwede niyo gawin 'yan as cut loss point and our Marcy Trading Setup na M18 so medyo mataas so iwas as our cut loss point yung ating M18 masyadong mataas okay so yan guys and trail stop yung nakikita natin kay BPI sa daily time frame yung ating level 80 and yung ating level 70 okay so congrats sa mga nakasakay kay BPI sa level na to guys okay ayan and ito sa level na to ganda and congratulations sa inyo guys okay so tingnan naman natin sa ating 1 hour time frame ayan so nagkaroon tayo dyan ng breakdown both our price and our short term trading signal guys so bumaba and bumagsak din so nagpakita na talaga ng kahinaan from our overbought level guys okay so ayan serves as your trail stop yung ating level 70 sa mga nakasakay sa level na to sa dito sa kano to area na to okay so diyan talaga nang materialize yung ating entry guys kay BPI sa ating 1 hour time frame and this serves as your exit guys okay so if ever man di pa kayo naka exit so pwede na kayong mag exit <laughs> uh, gain is gain okay so congrats sa inyo guys sa mga swing trader diyan iyan so taas niyan guys okay so next si Sigbi Seek B sa ating 1 hour time frame. Okay, so nagkaroon tayo ng re-entry dito. And dito nag-materialize yung ating entry, ng panibagong entry. Simula nung magkaroon ng sangguhit dyan. Napulang Ken Dayla. Okay, so so far, pwede nating pasukin si Seek B pero need natin mag-observe muna. Okay, so at least bumaba yung ating cut loss point. Ayan, so yan ang ating pinakat loss point. Yan nagkaroon ng uh, slight breakout. And so, okay. So, observe natin na uh, mag-hold siya above our support line or M80, M810. And of course, dapat hindi mag-breakdown yung ating short-term trading signal. Okay, so observe nyo lagi yan guys, yung ating entry parameters based sa ating Marcy Trading uh, Rules. And for our daily time frame, Okay, seek B. Ayan, so, nag-breakout siya doon sa ating level 70. And yun, kagad, set nyo as trail stop. Kagad. Okay, guys? So, trail stop, trail stop kapag nag-breakout sa ating mga overbought level ng ating RSI. Okay, so, pwede nyo yung cut loss point dito sa support line na to. Or, pwede rin na dito sa ating level 70 trails serves as your trail stops sa mga nakasakay dito. So yan, yan nga nagmaterialize yung ating entry signal guys. Okay, so from the bounce play. Okay, so congrats sa mga nakasakay diyan. At uh, yun nga, so naging nagkaroon ng bounce nga diyan. Okay, so yan natin nga lang guys. Okay, so silipin lang natin yung ating Fibo retracement at uh, para magkaroon tayo ng idea kung saan yung mga possible resistance. Okay, so, yan. 
Yan nga, so yan nga yung ating resistance. Meron tayong resistance which is nag-breakout and hopefully na mag-hold nga siya above our 0.236 ng ating Fibo retracement guys. Okay, so swak naman siya yung ating uh, support line level. Okay, so yan si SIGB guys sa ating daily time frame. And next, check naman natin si MBT. MBT sa ating daily time frame. Ayan, so nagkaroon na sila ng mga pullback guys. Okay, so congrats. And still, di pa rin naman kayo nakapasok sa ating trail stop kasi above our level 70 pa naman yung ating short term trading signal ng RSI. So, bantayan nyo guys kung mag-breakdown. So, trail stop kayo dyan. Okay, so, sa mga gustong pumasok, medyo mataas guys yung ating cut loss point kung gagamitin yung ating MA10. So, pwede kayong magsubok dyan based doon sa ating breakout line. Ayan, so nag-breakout siya. And hopefully nga na mag-bounce or mag-hold siya above our support line dyan. Okay, so sa mga gustong pumasok, okay, so pwede nyo gawin tong as your cut loss point level. Okay, so medyo mataas kasi yung ating MA10. Okay, so for me, para sa akin, I think uh, need ko munang mag-observe uh, dahil this is hindi uh, good, hindi maganda. So observe ko, dapat green candle yung susunod na makita ko dito na pwede kong pasokin guys as a momentum trader trader guys okay so kasi yung ating short term trading signal is overbought na masyado guys okay so observe nyo lang muna guys so if ever man at magkaroon ng green candle then pwede nyo pasokin and cut loss point itong ating support line and check naman natin sa ating 1 hour time frame and so from nag break down then may follow up na green Uh, candle pero yung price above our MA10 pero yung ating short term trading signal hindi ganun kalakas hindi pa nag break out okay, so observe observe nyo muna guys eh, pero pwede nyo nang bantayan guys so parang exit ito doon sa mga nakapasok sa level na to wow congrats guys sa mga MBT holder dyan gamit yung ating 1 hour time frame yan so nandun tayo sa exit level na to so nagkaroon tayo ng exit nung mag-breakdown yung ating short-term trading signal. Okay, so congrats sa inyo guys. And so far, pwede pa nating bantayan muna si MBT kung mag-breakout doon sa ating long-term trading signal. Okay, so next, si Ali. Ali sa ating 1-hour time frame. Ayan, ang ganda guys. So, wow, congratulations sa mga nakapasok dyan sa level na to. Congrats. Gaya ng dati, yan pa rin yung ating nating nakita. And yun nga, nasa entry level pa rin guys yung ating uh, ali sa 1 hour time frame. Although nagkaroon na siya ng weakness na pinakita. So, observe natin guys kasi nasa above uh, long term trading signal or level 70 yung ating short term trading signal. So, pwede tayong mag play dyan as a momentum trader. Okay, so you can reduce your time frame para bumaba yung risk ng ating trading. Okay, so cut loss point below M18 sa mga gustong pumasok. Okay, so yan. Yan si Ali sa ating 1 hour time frame and for our daily time frame. Yan, so para sa akin, malakas pa rin yan guys. Okay, malakas pa rin yan sa ating daily time frame and serve this as our trail stop. Okay, so based naman doon sa ating uh, chart, meron tayong dito nga, nakita natin to na nagkaroon ng breakout which is tugma naman siya sa ating uh, MA10. Ayan. So, nagkaroon ng breakout dyan. Okay, so, medyo mataas guys kung sakaling pumasok kayo. So, you can use lower time frame para ma-reduce yung risk. Pero, tandaan na sa momentum trading, trading tayo guys kung sakaling mag-reduce tayo ng ating time frame. Okay, so, meron tayo nakikitang resistance dito. And so, ito yung ating nakikitang resistance. So, mas maganda siguro na magkaroon muna yan ng consolidation, guys. Okay? So, observe, observe. And bantayan natin si Ali sa ating daily time frame, guys. Okay? Serves as trail stop yung ating level 70 or observe kapag mag-breakout niya yung ating level 80, guys. So, yan. Nasa resistance na yung ating short-term trading signal. Approaching our level 80. Ayan. 
Okay, so yan si Alice sa ating delete time frame. And next, si GFC. Kamusta si GFC? Oh, muntik na akong ma-hype dito. <laughs> Pero, okay, so di ko na kwento. At binantayan ko to. Okay, so yan. Okay, guys, so sa ating GFC, pasok pa rin siya sa ating entry level. Ayan, so na-maintain niya above our shifting level yung ating short term trading signal also with our price above our MA10 so if ever man pumasok kayo cut loss point dito sa ating MA10 guys okay so far okay pa siya pasokin para sa ating daily time frame guys okay so mayroon tayo nakikita dyan na uh, resistance yan from this gap down yan so mayroon tayong resistance dyan okay tingnan natin kung pagdating ng araw if you feel niya at ma-break out niya yan okay so so far so good naman kasi yung ating entry is pasok pa siya sa ating parameters okay so yan si JFC sa daily time frame and for our 1 hour time frame guys yan, so sa ating 1 hour time frame medyo observe muna natin guys okay sa ating 1 hour kasi yung ating price medyo kapapasok pa lang doon above our MA10 pero yung ating short term trading signal wala nang problema pasok siya sa ating entry signal so, if ever, after one hour, green candle, so pwede nating pasukin yan and the risk is more uh, mababa. Okay, so kapag nakapasok kayo gan guys. And of course, yung ating resistance. So, mayroon tayong resistance na nakikita sa ating level na to. Yan. At nakikita ang resistance dyan. Okay, so observe nyo. Or you can observe this also as your resistance sa level na to guys observe nyo yan guys ok so yan and of course i-check natin ngayon sa ating uh, fever retracement ok so from this level check natin dito pababa kunin natin itong pababa Yan. Okay, so si GFC sa ating 1 hour time frame Yan, so mayroon nga, mayroon tayong resistance Ito yung ating serves as our resistance And nagkaroon din tayo ng Okay, so nagkaroon tayo ng resistance din dito So medyo, ito muna dapat ang basagin niya guys Okay, so medyo malakas At hindi... <laughs> <laughs> kitang kita yung ginawang reference ng mga ibang trader guys okay so yan so nagbintaan sila nung makita siguro to okay so bumagsak and since nagkaroon din tayo dito na ating resistance sa ating RSI so yan nga ginawang resistance yung ating RSI dito din okay, so level 70 nung na reach nagsibintahan kagad sila and medyo malakas naman yung hatak dito sa candle na to so observe natin guys, actually si GFC sa ating 1 hour time frame Pasok na siya sa ating entry guys pero need na lang natin ng confirmation Okay so hopefully na mag hold yung price above our MA10 guys Okay so observe natin, malay natin na mag spike yung price And babasagin niya itong ating uh, initial resistance and mag proceed doon sa ating second resistance ever guys okay so hindi pa naman overbought yung ating short term trading signal so mas ma malaki ang probability na pwede niyang uh, uh, yung price natin is above our M18 sa mga susunod na mga araw okay so yan si GFC guys sa ating uh, 1 hour time frame and check naman natin si MPI si MPI ang ganda ng guhit ng ating M18 guys sa 1 hour time frame Wala pa tayong exit na nakikita. And ayan, sa mga nakapasok diyan, congratulations. Ay sa mga nakakita nito. Ayun. Sitting pretty. Popcorn move, okay? So ayan, so wala pa tayong nakikitang exit, guys, kundi trail stop pa rin. Yung ating nakikita kay uh, MPI. And doon yan sa ating level 80. And of course, doon din sa ating level 70 guys okay so pwede nyo gawin yan as trail stop at sa mga papasok I think you will use a lower time frame and tandaan momentum okay so nasa overbought yung ating short term trading signal 
And check naman natin guys sa ating daily time frame. Ayan, so masyadong mataas nga. Okay, so nasa resistance tayo ngayon. Ayan, so meron tayong resistance dyan na nakikita. And observe kung mabasagin niya ba ito for this week. Okay, so since nag-breakout na yung ating short term trading signal doon sa level 80, then serves as your trail stop. Okay, so congrats sa mga nakasakay dito kay MPI guys. Malupit. Okay. So, next is si AGI. So, si AGI, I think, uh, green, ayan, so green candle nga. So, nagkaroon tayo ng breakout na dyan. So, text natin. Okay. So, ayan. This will serve as our resistance. And, meron tayo nakita dyan. Sana, if you feel nyo niya yung gap. Okay. So, meron tayong gap down dyan. So, tingnan natin kung if you feel niya or dire-direchuhin niya na basagin after feeling the gap. Okay, so nag-break out and this serves as your trail stop yung ating level 80 and level 70 guys. Okay, so sa mga nakapasok sa level na to. Okay, so congratulations and observe at wala pa tayong exit guys sa ating EGI sa ating daily time frame. Okay, so sa mga papasok I think it's better na observe na lang muna or reduce your time frame kung gusto nyo talagang mag-scalp or mag-intraday. Okay, so yan. Si EGI is ating daily time frame guys. And for our 1 hour time frame, ganda ng ating EGI guys. Okay, so yan. Yung nag-materialize yung entry natin dyan. So kung makikita nyo naman guys kung sakaling babantayan nyo yung isang stock, gamit yung ating Marcy Trading Setup. Okay, so... Oh, bakit ayaw? Ayan. So, dyan nag-materialize yung ating mga entry. And wala pa tayong exit na ikita kasi is, there's no sign of our uh, weakness. And yun nga, yung ating trail stop pa rin yung ating ipapriority sa ngayon. So, hopefully na mag-hold above our level 80 or hindi. So, trail stop tayo sa level 80 or level 70, guys. Okay, so yan si AGI sa ating 1 hour time frame. And next, si GGS. GGS, yan. So, breakout point pa rin. Lahat na sa overbought level, yung ating, uh, mostly ng ating stocks. Ayan. So, mapalad kapag nakita nyo yung mga hindi overbought guys at may potential. <laughs> so, congrats guys sa mga nakasalo dito or nakapasok. Yan, so dyan nag-materialize yung ating entry. Okay, so yan. Sa level na yan. So congratulations. And wala pa tayong exit. Kundi trail stop guys. Okay, so congrats sa inyo. At uh, sa mga papasok, pwede nyo gamitin. Ayan, so almost uh, same siya doon sa ating M18 upon breakout sa level na to. So yan, cut loss point below this line or M18 natin. If ever man kaya ng ating loss tolerance, so, pwede naman, I think. Kaso nga lang, momentum tayo ah, guys, okay? So, nasa overbought yung ating short-term trading signal. Okay, so, si GGS, tinan natin sa daily time frame. And so, breakout. Okay, so, breakout and observe natin kung mag-hold siya this our support line. Okay, so, since nag-breakout din siya sa ating uh, level 80 and breakout sa ating support line na to momentum trading ang labas natin and sa mga gustong pumasok cut loss point below with this uh, support line or our level 80 serves as your trail stop sa mga nakap entry dito sa level na to guys okay so congrats sa inyo guys and let's see kung magtuloy tuloy pa ba yan tingnan lang natin sa ating uh, Zoom out lang natin ng kaunti. So, check natin sa ating FIBO retracement, guys. Okay? So, para may idea tayo kung saan yung pangapats possible na ating titingnan as our resistance. Okay, so... Ayan. Ayan nga. So, nagkaroon ng breakout sa level na yan. And, meron tayo nakikita ang resistance dito. Ayan. So, ayan nga. So, yan. Okay, guys. So, pwede natin gawin as our uh, guide yung ating resistance level na to. Okay. So, and so almost 
Similar naman siya or almost match naman siya doon sa ating 0.786 ng ating FIBO retracement guys. Okay, so next resistance, yan nga, ating 0.786 ng ating FIBO retracement guys. Okay, so from this point, nag-break out. Ayan, so tamang tama. Ayan, so nag-break out din siya. Okay, so tugmang-tugma guys yung ating FIBO retracement. Okay, so yan lagi ang ating uh, trading setup guys, yung ating Marcy and price action combined with our FIBO. Laking tulong sa inyo guys. Please practice nyo yan guys sa trading, sa pag-trade nyo guys. Okay, so next, si AC. AC. Ay, ganda. So, mayroon tayong lower high and lower low. Lower low. <laughs> Okay, so mayroon tayong nakita kaagad dyan na ating resistance. So, under resistance, nasa resistance level yung ating price ngayon kay AC. And of course, nag-break out siya doon sa ating level 70. Sa mga nakasakay, you may use this as your trail stop. Yung at ating level 70, guys. Okay? And observe. At since nag-hold pa naman yung ating short-term trading signal about our... Uh, level 70 so pwedeng may potential na mag break out na to sa mga susunod na mga araw also with our level 80 so hopefully na masustain pa rin niya above our MA10 so kung mag consolidate niyan observe nyo lang na dapat mag maintain above our MA10 guys at may potential na i break out niya yan guys if ever okay so yan si AC sa ating daily time frame and for our 1 hour time frame so, the same guys. So, nasa resistance level and nag-break out doon sa ating level 70 and serves as your trail stop. So, almost the same sa ating 1 hour time frame guys. And of course, sa mga papasok, ayan. So, sa mga papasok, yung risk is hindi ganun ka taas dahil yung ating price is ayan. So, lahat ko lang yan. Yung ating price is near to our MA10. So, pwede nyong pasokin if ever. Yan, so cutless point below our MA10 or if ever man, so pwede nyo gawin yung cutless point na to. Okay, so sa ating 1 hour time frame. Okay, so fully na mag-consolidate siya dyan. Okay. And ma-break out yung ating resistance line na to. Okay, so yan si AC sa ating 1 hour time frame. And congratulations sa mga swing trader dyan. Okay, so nag-exit, re-entry. Yan, so congrats. And next, si SM. SM sa ating 1 hour time frame guys. Wala tayong entry at yung ating short term trading signal din. And breakdown. Okay, so check naman natin yung ating daily time frame. Okay, so I think ito yung ating exit kay SM sa ating 1 hour time frame guys. Okay, so noong, noong June 5, okay, noong Friday. So ito yata yung aking nasabi na nasa exit yung ating SM. Ayan, sa ating 1 hour time frame, ayan, so nasa exit sa mga nakapasok dito sa ating uh, level na to sa SM. Okay, so check naman natin sa ating daily time frame, ayan, so nag-pullback na nga siya. And nag-sit tayo ng trail stop dito sa ating level 70, doon sa ating mga previous chart session. Ayan, so congrats and trail stop and observe muna guys. Okay, so pwede nyo i-observe. Kung ma-maintain niya above our MA10. Okay, so pwede tayong pumasok if ever. Okay, so next, SM and last, si RLC. RLC is ating daily time frame. Wow, ang nyari kay RLC. <laughs> ang lakas ng take profit guys. Okay, so medyo tagilid tayo guys. Okay, sa ating uh, RLC, kailangan lang natin munang mag-observe. Okay, so nasa overbought level yung ating short-term trading signal. So sa mga nakapasok, you may use this as your trail stop. Okay, so sa mga lower time frame, kitang-kita nyo yung full detail. Okay, so for intraday. And of course, kung sakali mang gusto nyo pumasok guys, uh, kasi medyo tagilid, kaya medyo observe nyo muna. And kapag nakita kayo ng strongness, Okay, at uh, above our, still above our MA10, so pwede kayong pumasok. Okay, so para ma-reduce lang yung risk natin, if ever na nabumagsak pa to. And observe, 
At pag nagkaroon ng ilang candle na green, so yan, pwede tayong pas pwede natin pasukin. Okay guys? So since yung ating short term trading signal is nasa overbought na, kaya extra careful guys. Okay? Extra careful. <laughs> Lakas oh. Take profit. Okay, so yan si RLC sa ating daily time frame. Tingnan natin sa ating 1 hour time frame. Okay, so medyo hindi maganda. Okay, so malamang nag-take profit yan yung mga naka-entry dito sa level na to. Okay, so congratulations. Diyan nag-materialize talaga yung ating entry guys sa RLC. Ngamit yung ating 1 hour time frame. Okay, nung umakyat bigla. So nagsibinta. <laughs> At malamang nakakita sila ng weakness. Kasi yan, umakyat siya. Then hindi niya na break out o hindi niya nasapawan yung level natin na to. And, yan. So, extra careful guys. Okay? So, sa mga gustong pumasok, I think, bantayan nyo muna. Kasi ito, dalawang uh, red candle and ceiling pray. Ah, uh, ito, take profit na malakas. And, nag-drop down na rin yung ating short-term trading signal. Kaya, wala pa tayong entry guys. Kaya, observe, observe nyo muna guys yung ating early season sa ating 1 hour time frame. Okay? So, extra careful. And, Okay, so wala na guys. So doon sa ating presentation guys, mayroon akong dinagdag. Yan nga si Dito at Meg. Okay, so silipin natin si Meg and Dito. So una si Dito. Sa ating 1 hour time frame, ang lakas ni Dito guys. So nakita ko to yung kanina. So yan. So nagkaroon tayo ng exit dyan guys based doon sa ating uh, charting session sa mga nauna. Okay, so mayroon tayong entry sa mga nag-entry dito. Yan. Nag entry naman dito sa ating level na to. Yan sila. And nagkaroon tayo ng exit point dito. And another re-entry. So tandaan guys, 1 hour. So swing trading. Ito talaga yung ating character. So exit. And re-entry. And wala pa tayong nakikitang exit ulit kapag nag re-entry tayo kundi trail stop. Yan. So observe natin kung mag-breakdown yan. So serves as trail stop sa mga nakapasok sa level na dito. Okay. So, dyan ulit nag-materialize yung ating entry for both price and our short-term trading signal. Yan. So, pwede nyo gamitin as trail stop yung ating level 80, guys. Okay. So, sa mga gustong pumasok, medyo mataas. And you may reduce your uh, time frame, guys, kung gusto nyo mag-momentum trader. Okay. So, yan si Dito sa ating 1-hour time frame and for our daily time frame. Ayan. So, malakas nga. Okay. So, nag-break out siya doon sa ating level 80. And serves as your trail stop ulit guys. Okay? So, congratulations sa inyo guys sa mga nakapasok. And wala pa tayo nakikitang uh, exit signal guys kundi trail stop. Okay? So, kapag papasok kayo guys, gaya nang doon sa ating 1 hour time frame. So, pwede kayong gumamit uh, lesser than 1 hour time frame as a momentum trader guys. Okay? So, extra careful sa ating D2 guys. Okay? And next, si Meg. Si Meg sa ating daily time frame. Ayan, sulid na candle guys. And I think nag-break out to doon sa ating level 80. Ayan, so nag-break out tayo dyan sa ating level 80. And still serves as your trail stop. Okay, so congrats sa mga nakasakay dito kay Meg guys. So mataas din yan. Okay, so sayang. <laughs> Okay, so ganun talaga. Okay, so congratulations. And yan lamang guys. At uh, kung may mga tanong-tanong kayo guys or mga clarifications, you may comment your uh, yung mga tanong nyo guys sa ating video below. And tandaan natin guys na yung ating trading is all about probabilities. If you stick to those higher probability trades, then there's a better chance coming out ahead in the long run. Okay, so thank you for watching guys. And of course, please subscribe and share. And comment down your questions. And any request is highly appreciated, guys. Okay, so maraming salamat. And have a nice day.